是这样的，我是研一现在，然后我的一级学科是，嗯，外国语言、外国语言文学，然后二级学科是社会发生英语。然后我现在就是，这不是研一要结束了，马上就研二、研三了，就得准备这个考公。我给自己设定的第一条路线就是考公，但是公务员好像你这个专业就三不线啊。是，岗位没有很多，而再、啊、再一个就只能考编了。考编的话就是教师编，有，就是近几年我山西的嘛，我就肯定要回山西的，然后这个也比较少，然后剩剩下还有一条路就是读博。然后我现在这个阶段的话就是双非学校的这个硕士研究生。如果是要升博的话，好学校应该是比较难，好像文科类的升博的话比较难，更别说好学校了。就是现在问题就是你山西哪里的？太原。我要是你的话，我不会读博的。那那我就是直接就是考编。嗯。考公考编，考公考编，一直考，一直考到你考不能不让你考为止。那我这个专业是不是最好的这个方向就是只能是考编了？哼，前提是考上。对，就是就是，但是的话，我不是之前也有那些，嗯，高校的那个，想进高校的话也得是博，然后是想考辅导员的话，说就嗯，努努力也有点够呛。嗯，你就努力考公考编呗，辅导员也是编的一种嘛，对吧？你关键是有的学校还不带编。是，但是就是真的没有必要考博。没有。同学，我跟你说，像你这种情况，如果你要考博的话，你有点像我下午直播的时候。哎，有没有朋友看到我下午直播连过一个黑龙江的孩子在俄罗斯学小语种，后来读到研，去上海找工作找不到那个？大家有没有印象？我下午下午我下午播的时候有有一个，他跟那个几乎是很像。同学，我告诉你，我为什么不建议你考博？如果你考博的话，你会把自己推到一个更难抉择的地方，因为如果说你读博，你不换专业的话。你考公，你自己也知道，还是没有多少岗；你考编，还是这些。如果说你最后读了博士，你大学老师要是当不上了，你怎么办？确实是一个问题。那你博不是白读了吗？你耗那三到五年的时间，你也知道文科专业出成果不容易出的。你最后那五年的时间，你到时候找工作的时候，你会更加纠结，因为你又废了五年。你这五年，我就这么跟你说，同学，你这五年，你考公考编，考公考编，你如果有那个五年费那个劲的时间，你考公考编多努努力，你省五年时间好不好？嗯，你自己算算账，是不是这个道理？哦，但是老师，我这个专业不是二级学科，是社会法上英语嘛？我的导师他就是法学，华东政法法学，他是学的经济法。如果我要考博的话，应该就是这个方向的。你这才没有意义，同学。你从法学的角度来讲，你入门已经很晚了。人家本科的毕业把法考过来，人家在律所已经混了十年了。人家别管是从经验还是从哪儿，已经混了十年了。你十年以后，你三十多岁才进行，你再干到五年，你读完以后你三十多岁进行，你再干五年法助，你都三十五了。人家三十五六的时候已经在这个行当有有有一定话语权了。你三十五岁的时候，你刚刚过了法助那个门槛，你图什么呢？好的，老师，那我最好的方法就是考公考编了呗。有我要是你有这个精力，有这个劲儿，我就考公考编，争取考上，好吧？嗯，谢谢老师。嗯。大家觉得我给他的建议有没有道理？从过来人角度来讲，你觉得我给他的建议有没有道理？就是真的不要不要把你的时间全都浪费在一个你以为很有用的事上。你不要把你的时间浪费在一个你很以为很有用的事上，你以为它有用，实际上真的是没有什么用的。你一旦到了博士，我今天下午直播我也这么讲，大家你要记住，研发岗博士学历是很有必要的，但是非研发岗，你于读的学历越高，你会越让自己到一个很不好收场的地步，叫做高处不胜寒。你在找工作的时候，你知道现在企业对于博士，如果说他研发真的需要博士，他当然欢迎博士。但是如果他研发不需要博士的话，他其实对博士是很排斥的。为什么？因为读了博士的人，因为你已经在这儿费了这么多时间，费了这么多的精力，你的心气儿会比较高。很多博士在找工作的时候会提出一个跟市场需求完全不对等的条件，说你得一个月给我多多多少钱。我因为读了这么长时间的书。我要赚回本，所以你得给我多少钱？但是企业招人不是你这个逻辑
，企业招人不是你这个逻辑，企业招人是你给我创造多大价值，我给你多少钱，而不是从你那个角度说，我读了博士了，所以你得给我多少钱。但是该读有的专业该读博读博啊，医学呢肯定要读博的，想进三甲必须博士，分专业。我是河北女生，高三，物化政。嗯。嗯然后现在的选科，考试期末成绩是考了五百三。嗯，然后呢？然后五百三是卷面分还是副分？卷面分吧，他是高二该上高三。哦，就是还没有副分呢，是吧？哎，对，还没有。嗯，然后呢？有什么问题？然后就是我父母还有我们水平也不高，就是想让他以后有一个稳定的工作，但他自己现在没有目标。就看想问问你。你要是在本科阶段想直接稳定的工作，就是提前批了。他的成绩够不到吧，老师？地方优势计划考虑吗？嗯，没有了解过这个。地方优势就是毕业以后的话，去下你们下边的县去当个老师，然后的话还有那个农村乡村医生。呃，之前问过他，他可能不太想学医。他那个毕业以后就有工作的。哦，毕业就有工作是吗？对，但是只不过工作地点是主要是乡镇，卫生院接受吗？呃。这个可能他不太想。然后之前我问一下你家哪儿的？过这个你家是哪儿的？呃，河北唐山。唐山，唐山县还是什么？呃，唐山古野区。啊，就市里的是吗？呃，对。因为唐山，唐山我去的不多。你古野区是市里吗？呃，算是市中心的旁边。啊，那你不一定能接受。那你要想稳定的话，那你提前批，你公安警校你要顾不上，那你只能去报一个考公的专业，然后的话去考公了。呃，还有那个，我我妈她听说有这个部队文职，她说那是你上了大学以后再去考的，那不是你本科报志愿就报的。呃，就是如果她想考这个部队文职，她学什么专业会比较容易考一些？哎，部队文职招考公告拿出来看一下。呃，然后这个部队文职是不是一般要读研究生才可以？我不一定，岗位，岗位有关系。他有的岗位本科就可以，有的岗位要修研究生。那老师，您能推荐比较适合女生学的？家长，你自己要看部队文职的岗位。你自己去找部队文职的招考公告、哦。那如果一个女生比较方便适合考公的专业，考公的话就是家长是这样的，跟你男生女生关系不大。考公的话现在是这样的，哦、基本上如除非说极特殊的岗，否则正常考公的时候都是一岗两人，一男一女。来我们直播间考过公务员的是不是这个样子？但是不好意思，女生的分数线比男生的分数线高。哦、没办法，就女生考公卷。会比较难考一些，是吗？呃，相对男生难考。然后的话，其次，考公也是要现专业的。嗯，什么专业可能面比较广一些？计算机、法学、财会、汉语言是面最广的。计算机、法学、汉语言。财会、汉语言。财会。嗯，他是理科，这些都可以报，是吧？对。嗯，那就他这个成绩，河北的学校，你有比较推荐的吗？河北自己本省，你这个成绩大概可能很有可能在石家庄铁道附近。因为你没赋分的嘛，对吧？啊，对对对。啊，石家庄铁道河北理工差不多这样。河北理工是吗？嗯。那现在孩子没有目标，我家长想跟他沟通的话，怎么跟他说呀？家长，你考公的时候是不限院校档次，只限专业的。就是你最后你说张老师，我到底是河北大学考公更好，还是石家庄铁道大学考公更好，和河北理工考公更好？这明显能问出这种问题的，就是完全不懂考公的。因为考公是只限专业不限院校，来我们直播间考过公的，是不是，都一样？你的专业是有资格考公的，就都一样，没有说院校档次更高，对于你考公所谓的更更好，除非说你说你是二二幺九八五，那你说确确实实可能考公的时候人家更愿意要，因为学校呃更好一点。但是如果说你专业不对，你连考公的资格都没有，也就是说，我再说一个极端一点的，理论上来讲，民办、计算机、财会专业考公可以考得岗。比你九八五的升华环彩还要多。来，我们直播间考过公的，老张说的对不对？你民办的计算机、法学、财会考公可以考的岗，比你九八五的升华环彩考公的岗位要多得多，对不对？你自己看我们直播间，大家回答你的。因为苏州本地最大的公务员机构是我的，所以说每年、每年、每年考公的招考公告我都看的，懂吗？所以说，如果说你以考公为主的话，你把专业毛死了，学校档次高低关系不大。
，除非说你能到九八五、二二幺的水平跟普通的一本的水平，其实最后但是都都一样。你到最后一本的时候，你说老师，我是河北大学计算机考公更好，还是华北理工的计算机考公更好，还是石家庄铁道大学的计算机考公更好？没差别，他都可以考。哦，明白了，老师。啊，明白了吗？嗯，对对对，麻烦您。那个还有老师，那个刚才问您的部队文职，这个我去哪儿看？招考公告，那网上有的是。招考公告是吗？对，你我就教你个非常简单的办法，在抖音很多人做部队文职培训的，他跟你说部队文职有多好多好多好多好，这帮人是做培训的，他所以跟你说说部队文职可好了可好了可好了，懂吗？你方法非常简单，你随便找一个抖音上做这个部队文职。招考的，你就跟他说，我想报你们班儿，你能不能给我一个招考公告？他就给你了，这是最简单的，懂吗？哦，那您觉得推荐考这个还是先以考公为主？呃，都考，考上哪个去哪个。啊、哦，都可以考是吗？嗯嗯，考上哪个去哪个啊。哎，好，谢谢您老师。嗯嗯嗯，办法最简单了。拿捏他死死的，知道吧？拿捏他死死的。你说，哎呀，我妈让我考部队文职，说你们这个班儿挺不错的，但是我有一个小问题，问他啥他回答啥，懂吗？问他啥，他回答啥。你就说你要报班，你说哎呀，我妈钱都准备好了，就看你们哪家辅导机构认真负责，我就报哪家。随便问，哈哈哈哈哈哈，套路他啊。